हेलो फ्रेंड मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है फ्रेंड हम लोग आज जानने वाले हैं बैरियर्स ऑफ सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम को लगाने के लिए जो रुकावट पैदा होता है उन सब पॉइंट पे बात करने वाले आपने अक्सर सुना होगा नहीं करने के सत्रह बहाने करने के एक तो करने के एक बहाने हैं बट मैं करने के सत्रह बहाने बताऊंगा कि आप सोलर सिस्टम अडॉप्ट करो इसके मैं सत्रह पॉइंट दूंगा ऐसे पॉइंट जो आपके लिए बेनिफिट है कंट्री के लिए नहीं देश के लिए नहीं सिर्फ आपके लिए आप सोलर सिस्टम लगाओगे तो आपको सत्रह तरह के फायदे होंगे ये बताऊंगा मैं अगले वीडियो में फिलहाल हम जानने वाले हैं बैरियर्स मतलब रुकावट इस वीडियो में हम जानेंगे रुकावट जो नहीं करने के बहाने होते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बैरियर्स ऑफ सोलर सिस्टम सबसे पहले हम पॉइंट जानते हैं हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट सोलर सिस्टम लगाते हैं तो इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है बहुत ज्यादा महंगा होता है सोलर सिस्टम इसी में दूसरा पॉइंट भी आता है कि हमें एक बार में ही वो हायर कॉस्ट इन्वेस्ट करना होता है एक बार में हम सोलर सिस्टम लगाते हैं तो इसमें ये एक ये भी पॉइंट आता है कि हमें ग्रिड कनेक्टेड होना चाहिए अब ग्रिड कनेक्टेड क्या होता है जो आप गवर्नमेंट का सप्लाई लेते हो मेन सप्लाई से बोलते हैं हम लोग ग्रिड सप्लाई तो उसका कनेक्शन भी सोलर सिस्टम से होना चाहिए ग्रिड प्रायोरिटी हम बोले इसी पॉइंट को लेके कई बार बोलते हैं कि हमारे लिए अनुकूल नहीं है मतलब मेरे लायक नहीं है वो चौथा पॉइंट ये बोलता है कि इंडिया में स्किल्ड मैन का कमी है मतलब जो सोलर सिस्टम लगा सके ऐसे बहुत कम लोग हैं हालांकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत तो सोलर का ट्रेनिंग दिया जाता है मैं खुद उसके अंदर ट्रेनिंग देता हूँ दिल्ली में पीएम के के में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में अब तक में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया है और बहुत सारे सोलर कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं फिर भी अब कम है वो कम इसलिए है क्योंकि ये जो जॉब है ये शहर में मिल रहा है गांव में नहीं कहीं ऐसे जगह नहीं मिल पा रहा है उनको जॉब जहां पे कि बहुत ज्यादा नीड है सोलर का तो इस वजह से वहां पे स्किल्ड मैन वहां नहीं पहुंच पाता है क्योंकि नए नए फ्रेशर होते हैं तो इनको चाहिए क्या ऐसे जगह जहां पर वो सीख सके एक कंपनी में फिफ्थ पॉइंट आता है जेनविन कंपनी जो जेनविन कंपनी हो इसका अभाव है कि लगाती कौन है ऐसी कंपनी जो हर कोई नहीं जानता तो इस वजह से इस जानकारी के अभाव में जो जेनविन कंपनी है वो हम सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता इसके अभाव में वो सोलर सिस्टम नहीं लगा पाता तो पांचवा पॉइंट हमें ये बताता है कि ऐसे कंपनी जो जेनविन हो सच्चा हो ईमानदार हो जो अच्छे से लगा दे सारा सिस्टम उसे ठगे ना चीट ना करे उसके साथ तो ये कमी होता है पांचवा पॉइंट बताता है हमें छठा पॉइंट देख लेते हैं तो छठा पॉइंट बोलता है परफेक्ट एरिया रिक्वायर्ड मतलब ऐसा एरिया जो सोलर सिस्टम के लिए परफेक्ट हो तो ये एरिया सबके पास नहीं हो पाता तो ये छठा पॉइंट वो बोलता है कि हमारे पास ऐसा एरिया नहीं है कि हम सोलर सिस्टम लगा सके और आपने एक चीज गौर किया होगा अब तक जितने भी पॉइंट है सब में से लास्ट में क्रॉस का निशान है सिर्फ एक में यहाँ पर देख लो सही का निशान लगे अब बाकी सब में देखो क्रॉस 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 किया गया है ये क्यों किया गया है और आगे भी आएगा ऐसा क्यों किया गया है ये बताऊंगा मैं और सही यहाँ पे क्यों किया गया ये भी बताऊंगा मैं फिलहाल चलते हैं सारा पॉइंट कंप्लीट करते हैं कि कौन कौन सा अवरोध कौन कौन सा बैरियर्स है सातवा देख लेते हैं अगर आपका पैनल पहली बात तो आपका पैनल जो है ओला पड़ता है ना बर्फ जो गिरता है इससे वो पैनल टूटता नहीं है मैं आपका माइंड से ये डाउट क्लियर कर दूं बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि बर्फ गिरने से जो ओला गिरता है उससे पैनल खराब हो सकता है टूट सकता है तो नहीं उस बर्फ से पैनल को नुकसान नहीं होगा क्योंकि बर्फ में इतना पावर नहीं होता कि पैनल का ग्लास को तोड़ सके हाँ ग्लास टूटता है पैनल टूटता है बट वो किस वजह से होता है तो आपका पैनल गिर गया उसके ऊपर कुछ और गिर गया किसी कोई पेड़ गिर गया या फिर कोई बिल्डिंग गिर गया या आपका स्ट्रक्चर गिर गया आपने स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं लगाया स्ट्रांग नहीं है देन वो गिर गया तो वो उस वजह से वो टूट सकता है अगर आपका पैनल टूट गया खराब हो गया तब उसको रिप्लेस करना पड़ेगा ये एक पॉइंट बनता है जो अवरोध पैदा करता है सोलर सिस्टम नहीं लगाने का वजह बनता है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सन के द्वारा जो फोटोन रेज आता है पी एच ओ टी ओ एन फोटोन रेज जो आता है उसे सोलर पैनल तक सही से पैनल पे आना चाहिए और वो पैनल पे आएगा तभी पैनल काम कर पाएगा अगर अच्छे से धूप नहीं पड़ रहा है तो पैनल काम नहीं करेगा तो ये भी एक बैरियर बनता है ये भी एक अवरोध बनता है सोलर सिस्टम नहीं लगाने का पैनल रिक्वायर मंथली क्लीनिंग पहली बात ये बहुतों के माइंड में होता है कि चलो हर महीने साफ करना होगा हमें तो मैं आपका माइंड क्लियर कर दूं कि नहीं हमें हर महीने साफ नहीं करना पड़ता क्लीन नहीं करना पड़ता है तो कितने दो से तीन महीने मतलब तीन महीने तक आप 
उसे बिना साफ किए रह सकते हो वैसे भी साफ करने में कुछ नहीं है मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा कि साफ कैसे करते हैं पैनल को मैं सही तरीका बताया हूँ साफ करने का इजी और सिंपल तरीका खुद से कर सकते हो आपको कोई अलग से हायर नहीं करना है क्लीनिंग करने के लिए उस वीडियो को भी देख लेना मैंने वीडियो के एंड में दे दूंगा आपको चार वीडियो आएगा सजेशन में उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इसे नहीं लेके जा सकते हैं हाँ बात सही है क्योंकि सोलर सिस्टम में डीसी करंट होता है और डीसी करंट को हम लंबे डिस्टेंस तक नहीं लेके जा सकते अगर आपका घर जो है पांच फ्लोर का आपका घर है तो आपने फिफ्थ फ्लोर पे टॉप पे लगाया रूफ पे लगाया है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लाना चाहोगे तो बहुत मुश्किल है ना लाओ तो सही है क्योंकि वेस्टेज बहुत हो जाएगा तो ये बात पॉइंट भी सही है ना कहीं ना कहीं ये डाउट भी सही है लास्ट पॉइंट चलते हैं तो लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि ये सोलर पैनल जो है क्लाउडी मतलब बादल जब आ जाए अचानक से या फिर बारिश के टाइम में तो वहां पे पैनल काम नहीं करता और पैनल काम रात में नहीं करता रात के टाइम पैनल काम नहीं करता तो ये सारे बैरियर्स हैं ये सारे अवरोध है जो मैंने आपको बताया मेन पॉइंट इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं तो अब बात करते हैं कि मैंने क्रॉस क्यों लगाया तो मैं आपको बता दू की ये जो सही लगाया ये सही इसलिए लगाया क्योंकि जेनविन रीजन है परफेक्ट रीजन है ये रीजन है जो सब बोल सकता है हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट है और एक बार में देना पड़ता है तो इस प्रॉब्लम को आपको खुद सॉल्व करना होगा लेकिन बाकी में क्रॉस लगाया इसका मतलब ये प्रॉब्लम ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है ये सॉल्व हो सकता है और मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा हरेक को हरेक का सोल्यूशन में बताऊंगा सबका लेकिन इसका नहीं बता सकता ये तो आपको खुद करना पड़ेगा कॉस्ट तो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा खुद लगाना पड़ेगा लेकिन बाकी जो है दो से लेके ग्यारह तक मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है अगले वीडियो में मैं सब एक एक पॉइंट का सही तरीके से सही उपाय बताऊंगा कि नहीं आप ये सारा डाउट जो है ये सारा बैरियर जो है उसको हम क्रॉस कर सकते हैं ताकि हम सोलर सिस्टम लगा सके अगले वीडियो में बताऊंगा इन सारे पॉइंट को कि ये गलत है इसे हम सही कर सकते हैं इसके तरह लेकिन ये चीज तो आपको खुद से करना पड़ेगा आपके पास भी कोई डाउट है कोई बैरियर्स है कोई अवरोध है तो आप कमेंट करो मुझे कि ऐसा कौन सा डाउट है हर एक डाउट आप कमेंट करो मुझे नेक्स्ट जो दो वीडियो आने वाला है एक वीडियो जो आएगा वो होगा इस सारे बैरियर को हम क्लियर करेंगे और एक वीडियो जो होगा वो होगा सोलर सिस्टम लगाने का सत्रह बजे दूंगा मैं तो वीडियो अच्छा लगा जो जानकारी मैंने दिया वो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारा हर एक वीडियो सोलर से रिलेटेड होता है और हर वीडियो में कुछ नया सीखते हो आप सोलर के बारे में तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर